안녕하세요 가자탐의 청호반세입니다 지난번에는 유리딱새와 어몽눈이가 사용하는 니콘 쿨픽스 P900S 카메라에 대해 말씀드렸는데요 오늘은 제가 사용하는 니콘 쿨픽스 P1000 카메라에 대해 말씀드리고자 합니다 저는 P1000이 첫 탐조용 카메라이고 다른 카메라를 사용해 본 적이 없기 때문에 본 영상에서 드리는 말씀은 P1000을 사용한 저의 주관적인 사용 소감이며 다른 카메라와 비교하여 내리는 판단이 전혀 아님을 염두에 두고 들으시면 좋겠습니다. 저는 올해 1월 중순까지 필드스코프에 스마트폰을 부착해 디지스코핑으로 새 영상을 촬영해 왔는데요. 저희 필드스코프가 저렴한 제품이라 유튜브에 올리기에는 영상의 품질이 많이 부족했고 또 매번 삼각대를 세우고 어댑터를 끼우는 과정이 시간이 걸리고 불편했습니다. 특히 새들을 놀래키지 않기 위해 차 안에서 영상을 찍으려니 디지스코핑으로는 촬영이 매우 힘들었습니다. 유튜브를 계속하려면 이제는 카메라가 한대 있어야겠다고 고민하던 참에 지인으로부터 피천을 중고로 구입해볼 것을 권유받았습니다. 동급 카메라 중 최강의 줌 성능을 가진 피천을 중고로 사서 마음껏 써보면서 탐조 카메라가 어떤 것인지를 일단 먼저 느껴보고 필요하면 그 다음에 신품으로 최신 모델을 구입하는 게 어떻겠냐는 말씀이었습니다. 그렇게 해서 피천을 중고로 구입하게 되었는데요. 그때 조언을 주신 지인께 감사드립니다. 제가 이번에 외연도 탐조를 다녀오고 나서 느낀 점은 정말 훌륭한 작품 수준의 사진을 찍고 싶다면 답은 대포 카메라 밖에 없다는 것이었습니다. 탐조인들이 무겁고 불편한 대포 카메라를 괜히 사용하는 게 아니었습니다. 누가 봐도 탄성이 나오는 그런 사진을 찍고 싶으신가요? 그렇다면 정답은 대포 카메라입니다. 하지만 여러분이 작품 사진이나 다큐멘터리를 찍으려는 게 아니라 저처럼 취미로 가볍게 즐기실 것이라면 피처는 만족스러운 카메라가 될수 있을 것 같습니다. 저는 중고로 90만원에 신품이나 다름없는 피천을 구입하였는데요 90만원이 결코 적은 돈은 아니지만 탐조용 카메라들의 어마어마한 가격들을 고려해보며 상대적으로 저렴한 가격이라고 생각합니다 그리고 이 가격에 나름 만족스러운 사진 촬영이 가능합니다 물론 만족이라는 기준이 사람마다 다르겠지만요 P900S와 비교해보자면 줌 성능이 더 뛰어나고 4K 동영상도 되고 블루투스도 되는 등 성능이 더 우수하지만 반면 한번 충전으로 찍을 수 있는 사진 수가 더 적고 무엇보다 더 크고 더 무거우며 더 비쌉니다. 뷰파인더의 화소수가 P900S보다 2.5배 정도 더 많은데요. 뷰파인더 영상이 더 뛰어나다는 점 때문에 P900S보다 P1000을 더 선호하시는 분들도 있습니다. P900S의 단점이었던 수동 초점은 P1000에서는 조절링으로 쉽게 조절이 가능합니다. 피천은 광학줌이 무려 125배까지 됩니다. 제가 피천을 구입한 이유이고 아마 많은 분들이 피천을 구입하시는 이유일 것입니다. 125배 줌에 놓고 사진을 찍는 경우는 많지 않지만 125배 줌은 탐조할 때 여러모로 유용하고 만족스럽습니다. 이 강력한 줌 성능 때문에 저는 피천을 구입한 후로는 더 이상 필드스코프를 사용하지 않게 되었습니다. 지금부터는 피천을 사용하면서 느낀 아쉬운 점들에 대해 말씀드리겠습니다. 탐조 선배님들 앞에서 피천이 무겁다는 표현을 사용하기가 죄송스럽습니다. 많은 탐조 선배님들께서 피천과는 비교도 안 되는 무거운 대포 카메라로 탐조를 하고 계시기 때문입니다. 사용하는 대포 카메라가 너무 무거워 카트에 싣고 다니며 탐조하시는 분도 보았고 무거운 카메라로 오랫동안 탐조를 하시다가 손가락 수술을 하신 분도 보았습니다. 그런 전문가용 카메라의 무게와 비교한다면 피천의 1.4kg은 감히 무게라고 부를 수도 없을 것입니다. 하지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 피천의 무게가 다른 카메라와 비교해서 더 무겁다는 것이 아니라 목에 오랫동안 걸고 다니기에는 조금 부담스럽다는 것입니다. 저의 경우 야외에서 오랫동안 탐조를 하면서 피천을 목에 걸고 걷다 보면 목이 아파서 한 손으로 카메라 아래를 받치고 걷게 됩니다. 그러다가 조금 괜찮아지면 다시 목에 걸고 걷고 더 걷다가 목이 아프면 다시 손으로 카메라를 받치고 걷습니다. 목에 오래 걸고 다니기에는 조금 무겁다는 점 때문에 성능이 좀 떨어지더라도 더 가벼운 P900S나 P950을 구입하시는 분들도 있습니다. 
그렇다고 해서 피창이 휴대하기 어려울 정도로 무겁다는 뜻은 절대 아닙니다. 저는 탐조에 아주 잘 사용하고 있거든요. 저는 유튜브 영상을 만들어야 하기 때문에 피천으로 동영상 촬영을 많이 하는 편인데요. 동영상을 찍을 때 자동 초점이 아쉽게 느껴질 때가 있습니다. 피천에서 동영상을 찍을 때 자동 초점은 싱글 AF와 연속 AF로 나뉘어집니다. 싱글 AF를 선택하시면 동영상 촬영을 시작할 때의 초점으로 고정됩니다. 초점이 바뀌지 않고 처음부터 끝까지 고정되어 있기 때문에 안정되게 영상을 찍을 수 있고 새와 여러분 사이의 거리가 일정한 경우에 적합합니다. 문제는 싱글 AF로 새를 찍고 있는데 새가 가까이 다가오거나 멀어져서 거리가 변하는 경우입니다. 이때는 초점이 어긋나 상이 흐릿해집니다. 이때 촬영을 멈추지 않더라도 멀티 셀렉터의 왼쪽을 누르시면 초점이 재조정됩니다만 초점 재조정에 약간의 시간이 걸립니다. 연속 AF로 찍으면 초점이 고정되지 않고 카메라가 연속으로 초점을 맞춰줍니다. 피천 사용설명서는 새와 여러분 사이의 거리가 심하게 변할 경우 연속 AF로 설정할 것을 권합니다. 아쉬운 점은 사용하다 보면 한 화면에 여러 대상이 있으면 초점이 이 대상에서 저 대상으로 오락가락 할 때가 있다는 것입니다. 또 손떨림이나 카메라가 살짝 움직이는 것 또는 새가 살짝 움직이는 것에 반응하여 초점이 흐려졌다 선명해질 때가 있습니다. 그리고 빠르게 움직이는 새의 경우 초점 조종 속도가 못 따라가 중간에 흐려졌다가 선명해지거나 또는 이것을 반복할 때가 있습니다. 항상 그런 것은 아니기 때문에 그리고 영상은 적당히 잘라서 편집하면 되기 때문에 큰 문제가 되지는 않습니다만 피천에 대해 조금 아쉬운 부분입니다. 저는 피천 밖에 사용해보지 않아 다른 카메라로 탐조 동영상을 찍을 때 어떤지는 잘 모르겠습니다. 지금까지 저의 5개월간의 피천 사용서감을 말씀드렸는데요. 찾아보면 더 좋은 카메라도 있을 테고 꼼꼼히 따져보면 아쉬운 점들이 더 없는 것은 아니지만 취미로 탐조를 하는 저는 피천에 만족하며 앞으로 제 탐조 카메라로 오래오래 사용할 것 같습니다. 저의 짧은 소감이 여러분의 탐조 카메라 선택에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.